السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لنا حكما والحقنا بالصالحين اللهم انا نعوذ بك ان نكون من الجاهلين اللهم انا نعوذ بك ان نكون من الجاهلين اللهم انا نعوذ بك من ان نكون من الجاهلين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره النساء ایت نمبر 32 32 اور اس سے پچھلی ایت جو ہم نے لاسٹ ایت کل پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا تھا آخری آیت ہم نے پڑھی تھی ان تجتنبو ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے بچو گے اگر تم کبائر سے ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر ہم دور کر دیں گے انکم تم سے سیاد اکم تمہاری خطاؤں کو غلطیوں کو لغزشوں کو سغائر کو کبائر سے بچو گے تو سغائر سے اللہ رب العالمین ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا نکفر انکم سیاد اکم اب کبیرہ گناہ وہ ہے اس کی مختلف تفاصیر ہیں یاد رکھنا وعلیکم السلام کبیرہ گناہ وہ ہے سب سے پہلی تعریف جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خود ہی بتا دیا یہ کبائر ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کل پیغمبر علیہ السلام کی مختلف احادیث رکھیں اللہ انبیوکم بی اکبر الکبائر ٹھیک ہے جی اجتنبو سبع الموبقات اس قسم کے الفاظ ہیں پھر کہا گیا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ذکر ہو یوں کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے فلان فلان پھر کہا گیا کبائر وہ ہیں کبائر کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی آپ گناہ کریں اور اس گناہ کی وجہ سے آپ پر حد شرعی کا نفاظ ہو جائے 
جیسے چوری کرنا بدکاری کرنا بہتان لگانا ٹھیک ہے یہ قبائر ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے خود ہی کہہ دیا ہو یا جس کے کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہو اللہ کے غزب اور اس کی ناراضگی کا تذکرہ ہو اس گناہ پر یا اس گناہ کی وجہ سے حد شرعی میں سے کسی حد کا نفاظ ہو جائے یہ سب قبائر ہیں قبائر سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کوشش کرے سغائر بھی نہ ہوں چھوٹے گناہوں پر بساوقات مدابمت بھی ہلاکت کا باعث اور سبب بن جاتی ہے اس کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا ہے سغائر چھوٹے گناہوں کو وہ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وفد ہے ایک لشکر ہے کہیں جا رہا ہے راستے میں رک کیا قریب جنگل ہے اور اس لشکر والوں کے بعض کھانے پینی کی تمام چیزیں موجود ہیں لیکن پکی ہوئی نہیں ہیں کچھی لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم سامنے جنگل میں جاتے ہیں اور ایک شخص ایک لکڑی لے کے آ جائے گا ہر کوئی ایک ایک لکڑی لے کے آ جائے گا اب وہ لشکر کے لوگ سیدھے جنگل میں گئے تو ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے کے آیا جب اس کو رکھا تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا اب ان لکڑیوں کو جلایا گیا اور وہ کھانا ان پر پکایا گیا پکیا نا بیائی نہیں سغائر کی بھی یہی مسال ہے کہ اس پر مداومت مداومت لگاتار لگاتار آپ کرتے رہیں گے تو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی تو وہ بھی بسا اوقات انسان کی ہلاکت کا باعث اور سبب بن سکتے ہیں ویسے اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ رب العالمین کا باعث سے بچنے کی براقات کی وجہ سے اللہ سغائر کو ویسے ہی معاف کرتے ہیں اگر سغائر کو اللہ معاف نہ کرے انسان جو ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتا ہے چلتے پھرتے گناہ کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتا ہے ہنستے روتے گناہ کرتا ہے پتہ نہیں انسان کا کیا حال ہو جائے یہ اس اللہ رب العالمین کا فضل ایک نماز سے دوسری نماز کے معابین جتنے بھی سغائر ہیں وضو کرتے ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں وضو کر کے جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَالصلاة نافلتن نماز زائد بن جاتی ہے یعنی وہ وضو کرنا وہ مسجد کی طرف چل کے جانا یہ عامال یہ جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے نامہ عامال سے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں یہ برقات ہیں اس کی اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے تو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا سورة النجم سورة النجم پارا نمبر ستائیس میں اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کی صفات اللذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اللہ لمم اہل ایمان وہ ہیں اللذین جو یجتنبون بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ لمم لمم سے مراد یہاں سغائر ہیں اگر زندگی میں چھوٹے مٹے گناہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین رب کا واسع المغفرہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا دائرہ بہت وسیع ہے ہوا آعلم بکم اذ انشاکم من الارضی وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے بنایا تھا انشاکم من الارض وہ تمہاری فطرت سے واقع تمہاری طبیعتوں کو جانتا ہے تم اس کی مخلوق ہو وہ تمہارا خالق ہے وَآلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ جب تم اپنی ماں کے پیٹوں کے اندر بچے تھے اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ لہذا بہت زیادہ پاک باز مت کہو اپنے آپ کو وَآلَمُ بِمَنِ اتَّقَا متقی کون ہے پریزگار کون ہے اللہ کو بخوبی علم ہے اس بات کا یہ مت کہتے پھر ہمیں بہت حاجی ہوں نمازی ہوں روزے دار ہوں زکاة دیتا ہوں صدقہ اور خیرات دیتا ہوں مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں نہیں ایسی بات مت بولنا ہاں نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہمیشہ قصور اور کمی اور گناہ کا اعتراف کرتے رہنا بعد میں کلاس کے بعد ٹھیک ہے جی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض یہ نئی آیت آگئی ہے آیت نمبر بتیس ٹھیک ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا اور تم نہ خواہش کرو نہ تمنا کرو ما 
اس مقام و مرتبے کی فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے بہی اس کے ساتھ بعدکم تم میں سے بعض کو علا بعد ان بعض پر یعنی اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے درجات ہوتے ہیں ماں کا درجہ الگ ہے باپ کا درجہ الگ ہے بیٹوں کا درجہ الگ ہے اولاد کا الگ ہے بہن بھائیوں کا الگ ہے استاد کا الگ ہے معلم کا الگ ہے اور خلیفہ کا الگ ہے ہر ایک کے اللہ رب العالمین نے درجات رکھ رکھی اور ان درجوں کے باعث اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے مِمَّا اس میں سے ہے جو اکتصبو انہوں نے کمایا ہے مرد جو کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اکتصبْنَا اور عورتوں نے جو کمایا ان کا حصہ وہی ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور تم اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کے فضل کا مطالبہ کرتے رہو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا آیت نمبر بتیس مسند احمد کے اندر امام احمد علی الرحمہ انہوں نے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم خواتین جہاد نہیں کر سکتی ہیں مرد جہاد کرتے ہیں ہم خواتین جہاد نہیں کر سکتی ہیں اور جہاد میں بہت بڑی فضیلت بتا چکا ہوں افضل الموت قتل الشہداء افضل ترین موت کیا ہے جی شہید ہو جانا عمر بن خطاب دعا گئے اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلکا ورزقنی فی بلد رسولکا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دا فرما اور شہادت میں مجھے مدینہ تو رسول میں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم فی بلد رسولکا تو فرمایا اللہ کے پیغمبر مرد جہاد کرتے ہیں بڑی فضیلت ہے اس کی رائے جہاد میں آپ چلو گے تو چلنا نیک عمل بیٹھنا نیک عمل سونا نیک عمل تکلیف برداشت نہ کرنا نیک عمل بھوک کا لگنا نیک عمل پیاس کا لگنا نیک عمل تھک جانا نیک عمل اور کیا چاہیے آپ کو ہر چیز کو نیکو تبا لہم بھی عمل ان سوالے اللہ ہر چیز کے عوض نیک عمل لکھتا رہتا ہے لکھتا رہتا ہے اور شہید ہو گیا اللہ رب العالمین نے ڈاریکٹ جنت میں داخل کر دیا ڈاریکٹ جنت میں داخل کر دیا اتنا بڑا مقام تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی امام احمد نے کہ ام المومنین نے عرض کی ام سلمہ نے کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جہاد نہیں کر سکتی اور میراس میں بھی ہمارا حصہ آدھا ہے ہم پڑھ گیا آگئے ہیں نا پیشنی کلاس میں لِلرَّجُلِ سوری لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْأُنثَيَيْنِ یہ اصول تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْسِ اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم کو بعض کو بعض پر فضیلت دے رہے پھر فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمْ مَكْتَسَبُ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُ مِمْ مَكْتَسَبْنَا اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیا ٹھیک ہے جہاد نہیں کر سکتی پردے کو بھی جہاد قرار دیا ہے حج کو بھی جہاد قرار دیا الحمدللہ ثواب میں برابر ہیں یاد رکھنا درجہ ایک الگ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے رکھی اب مرد کو یہ تمنہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں عورت ہوتا اور عورت کو یہ تمنہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں مرد ہوں یا مجھے مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اسلام کی یہ سوچ نہیں نہیں لیکن دیکھیں نماز ہے نماز میں روزے میں زکاة میں حج میں ہر چیز میں مرد اور عورت کا ثباب یقصان ہے ثباب دینے میں حقوق میں اللہ رب العالمین نے کوئی کمی بیشی نہیں رکھی 
اس طرح قرآن کہتا ہے مرد اور عورت ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اگر مرد جاتا ہے کہ عورت اس کے حقوق ادار کرے تو عورت بھی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ مرد اس کے حقوق بھی ادا کرے اولی الرجال علیہن درجت مرد کو اللہ نے ایک درجہ عورت پر فضیلت دے رکھی ہے یہ قرآن ہے تو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جنہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جنہوں نے کیے یعنی ہر ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی اچھا عمل کیا اچھی جزا برا عمل کیا تو بری جزا اللہ رب العالمین کہتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو بعد حکم من باز سب آدم کی اولاد کلکم من آدم و آدم من تراب آدم مٹی سے یہی تو فرمایا تھا نا کسی آجمی کو عربی پر عربی کو آجمی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں اللہ بالتقوی ہاں اگر کسی کا تقوی بہت بلند ہے اس کو مقابلہ کون کر سکتا ہے ہر امتی ابو بکر نہیں بن سکتا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر نہیں بن سکتا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی نہیں بن سکتا رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بھی آپ کے سم صحابہ بھی آپ کے سم مقام ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے کل 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 یا عمل والا شاکلتی عمل کرو آپ کے عمل میں میرے عمل میں آپ میں سے ہر دوسرے آدمی کے عمل میں فرق ہوتا ہے نماز میں فرق ہوتا ہے سجدے میں فرق ہوتا ہے اخلاص میں فرق ہوتا ہے ٹائم میں فرق ہوتا ہے ہر چیز میں ہوتا ہے تو فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اَقْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اَقْتَسَبُ اللہ ضائع نہیں کرتا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَعَادَمَ عَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مردوں کو وہ ملے گا جو وہ کمائیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو ان کی سوچ اور فکر کو درست کرے یعنی وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكْمَ لَا بَعْدٍ اس آیت کے اندر اللہ نے حسد سے منع کیا حرص و حوض سے منع کیا ہاں اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی قوالٹی اچھی لگتی ہے تو اللہ سے مانگو وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ سے اس کا فضل مانگو بھئی آپ کو کسی کے اندر بھی کوئی قوالٹی ہے کوئی صفت ہے کوئی اچھائی ہے کوئی اس کی خوبی ہے آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس میں حسد نہیں کرو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اَمْ يَحْزُدُونَ اَمْ يَحْزُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ یہودیوں کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا تھی وہ حسد کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے منکر یہودی کس بنا پر ہوئے حسد کی بنا پر اور کوئی وجہ نہیں تھی حسد تھا حسد وہ تو جانتے تھے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم یعرفون کما یعرفون ہو کما یعرفون ابناہو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حق کو جان بوجھ کے چھپا رہے تھے وہ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُ اَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کر کے کفر کا دروازہ مت کھولو آپ پہلے کافر بنو گے کہ جان بوجھ کی کفر کر رہے ہو کس بنا پر کفر تھا جی حسد کی بنا پر اَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ والحکم وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اللہ کہتا ہم نے ابراہیم کی آل کے اندر کتاب رکھی نبوت رکھی حکمت رکھی اور ان کو بڑی بڑی بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں جناب دعوت علیہ السلام جناب سلمان علیہ السلام کون ہیں تو کیا کرنا ہے جی وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ نے کہا اپنی سوچ و فکر کو درست کرو اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کیا بعید اس نے دوسرے کو خوبی دے رکھی ہے اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے اللہ تمہیں بھی دے گا انشاءاللہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ 
اللہ کے پیغمبر کی حدیث آپ نے فرمایا لا حسد الا فیتنتین حسد بمانا رشک آپ رشک حسد سے منا حسد نہیں کرنا کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد بڑی خطرناک چیز ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد کھا جاتا ہے نیکیوں منع کی ایسی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشک کر سکتے ہیں وہ شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو وہ شخص جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہو وہ علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے دین سکھا رہا ہے مال کے ذریعے جنت کو حاصل کر رہا ہے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے آپ بھی اللہ رب العالمین سے سوال کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی عالم بنا میں تیرے دین کو سکھا ہوں مجھے بھی مال عطا کر میں تیرے راستے میں لگا کر جنت کو حاصل کروں تو جرازی کر سکتے ہیں یہ رشک ہے حسد سے منع کیا تو وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اگر کسی کے اندر آپ کو خوبی نظر آ رہی ہے اور کسی کی بات اچھی لگ رہی ہے کسی کے اندر صفت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے تو آپ وہ شخص جس کو اللہ نے وہ نعمت دے رکھی ہے اس سے حسد مت کرنا آپ اللہ سے مانگو اور پھر کہا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کچھ شک نہیں اللہ جانتا ہے کہ دنیا کا مستحق کون ہے تو وہ اسے عطا فرما دیتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ فقر کا مستحق کون ہے اس کو فقر عطا فرما دیتا ہے اللہ کو سب جان معلوم اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے رضینا قسمت الجبار فینا اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں جو اللہ کی تقسیم اس میں راضی ہو جائے اللہ کے نبی دعا کر دیتا اللہم انی اسألوک الرضا بعد القضاء اللہ اپنے فیصلوں پر مجھے راضی ہونے کی توفیق اتا فرما اللہ اپنے فیصلوں کو قبول کرنے کی توفیق اتا فرما اللہم انی اسألوک الرضا بعد القضاء اللہ مادن فی حکمک عدل فی قضاوکا اللہ میرے بارے میں تُو نے جو جو فیصلہ کیا ہے وہ انصاف ہی ہے انشاءاللہ اللہ نے انسان کو جس حال میں رکھا ہاں اس کو محنت کرنی چاہیے اس کو تگو دو کرنی چاہیے اس کو تسلسل کے ساتھ جد و جہد کرنی چاہیے آگے بڑھنے سے اللہ نے نہیں روکا محنت کرنے سے اللہ نے نہیں روکا وہ کریں آپ لیکن محنت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعبت نہیں دی آپ اس میں حرص کریں یا حوث کریں یا حسد کریں اس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان اللہ کانا بکل شیئن علیمہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو جاننے والا ہے آیت نمبر تینتیس بھی آ جائیں جی وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَلِكُلِّنْ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کر رکھے ہیں موالیہ وارث مما اس مال کے وارث اس مال کے تارہ کا جس مال کو چھوڑ کر گئے ہیں الوالدان ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار ایسا ہی ہے پیچھے ہم نے اسی آیت کے اسی سورہ کے اندر پڑھا تھا اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ تھا مما قل منہ او کثر چاہے وہ ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو نصیبا مفرودا اللہ نے وارثوں کے حصوں کو مقرر کر دیا ہے تو یہاں فرمایا ماں باپ اور قریبی استدار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں ایک گزر گیا پیچھے ماں باپ بیٹا بیٹی خامن بیوی اصحاب الفروض اور پھر دوسرا درجہ کس کہا تھا اصحابہ جب اصحاب الفروض سے مال بچے تو کس کو ملے گا اصحابہ کو ملے گا اصحابہ کے اندر بس اوقات باپ بھی اصحابہ بن جاتا ہے بس اوقات چچا بھی ہیں بھائی بھی ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑ کے آئے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جن سے عقادت بند چکا ہو عقادت بند چکا ہو عقد سے ہے نا اَيْمَانُكُمْ تُمَارَا اَحْدُو پَيْمَان اگر تم نے کچھ لوگوں سے کچھ اہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ تمہیں اپنی جائمہ اپنی جائدات سے یا اپنے مال میں سے اتنا دیں گے فَآتُهُمْ نَصِيبَهُمْ تو اپنے اہد و پیمان پر عمل درامت کرتے ہوئے ان کو ان کے حصے دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کو سب معلوم ہے ٹھیک ہے جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم کئی آئ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کیے ہوئے ملک اللہ مبالی 
مما ترک الوالدان والاقربون کیونکہ حدیث میں ہم پڑھ گیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل لذی حق حقہ اللہ رب العالمین نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا حصے مقرر کر دیئے ہیں ٹھیک ہے جی حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ ہم نے ہر ایک کے اسبہ مقرر کر رکھے ہیں ایک میں وارث اور ایک میں اسبہ ہے اسبہ وہ ہے جو وارث تو نہیں ہوتا لیکن وارث موجود نہ ہو تو پھر مال اس کو ملے گا ٹھیک ہے یا وارث موجود ہوں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ جو آیت یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہے تو سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ حد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی بیٹیاں تھی دو بیٹیاں تھی اور ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کر لیا تھا تو ان کی بیوہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئی یا رسول اللہ سعید بن ربی آپ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں غزوہ حد میں لڑتے ہوئے آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ گئے تھے اور پیچھے ان کی اولاد بیٹیاں ہیں اور ان کے بھائیوں نے مال پر قبضہ کر دیا اب ان کے پاس مال ہی نہیں ہے میں نے ان کی شادی کروانی ہے ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے شادیاں کون کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتظار کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بارے میں کچھ نازل فرمائے گا جب وعید اتری یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حد الانتیین فَإِن كُنَّ نِثَان فَوْقَ ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پیغام بجوایا سعید بن ربی کے بھائی کو کہ آپ ایسا کریں کہ سعید کے مال میں سے ٹو تھڈ دو تہائی بیٹیوں کو دے دو جو وارث ہیں آٹھواں حیثہ ان کی بیوی کو دے دو جو وارث ہیں بقایا مال جو بچے وہ آپ کہہ چون کہ آپ اسبا ہو اسبا سمجھ آ گیا وارثوں کو دینے کے بعد جو مال بچے گا جس کو ملے گا وہ کون ہوتا ہے اسبا بولتے ہیں عین سواد با ہا تو فرمایا ہر ایک کے ہم نے اسوا بھی مقرر کر رکھے اگر وارث نہیں ہے تو اسوا کو ملے گا تو الرجال قوامون علی النساء سوری وہی ہے وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ عرب چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہتے تھے مَوَالِ مولا کی جمع تین ہو گئی موالی سے مراد وارث ایک موالی سے مراد عصبہ دو اور موالی سے مراد چچا زاد بھائی تین ٹھیک ہے یہ آگیا جی آگیا کیا بنا جی اس آیت کو تو آپ نے سمجھ لیا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ ملے گا ان کو وارث کسی بھی صورت میں جائدات سے باہر نہیں ہو سکتا الا یہ کہ کفر کفر سمجھ دے نا مسلمان کافر کا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اسی طرح غلامی بھی بسا اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے ویسے وارث کو اللہ رب العالمین نے حصہ دیا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ لوگ جن سے تمہارا اہد و ایمان پکا ہو چکا ہے اہد و ایمان فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان کو ان کے حصے دو اچھا اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھنا امامِ بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ موالی کے معنی وارث کے ہیں ابن عباس کی تفسیر کے مطابق جو بخاری نے ذکر کیا موالی کے معنی وارث کے ہیں اور وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو انساری کے اپنے رشتہ داروں کے بجائے ان کا وارث مہاجر بنتا تھا یہ اس رشتہ اخوت کا باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کے درمیان قائم کیا تھا لیکن جب یہ آیت کریم نازل ہوئی وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِي تو اس سے یہ بات منسوخ ہو گئی ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاتُهُمْ نَصِيبَهُمْ اس کو منسوخ کر دیا کس سے وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ یہ تفسیر کس کیا ہے ابن عباس کی روایت کس نے کیا امام بخاری علیہ الرحمہ ٹھیک ہے اب ان کو جائدات کے اندر چونکہ قرآن میں کہتا ہے وَأُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا یہ سورة الاحزاب میں آئیت موجود ہے 
ठीक है तो अल्लाह रब्बुल रबुलमीन फरमाता है कि जो अकरबीन है करीबी रिश्तेदार है करीबी रिश्तेदार जो है वो महाजरीन और अनसार जितने भी हैं जो भी थे मोमिन और महाजरीन उनसे ज्यादा वरासत के हकदार हैं तो शुरू शुरू में जब महाजर गए तो उनके हालात ठीक नहीं थे तो अल्लाह तबारक वाली ने कहा कि उनको वारिस रखना अपने अंदर जब वो मजबूत हो गए तो रब्बुल आलमीन ने इस हुक्म को खत्म कर दिया अब खत्म करने के बाद जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको उनके हिस्से मिलेंगे और इनकी जो ऐमान या अहद आपने बांधा है इससे मुराद नुसरत उनकी मदद करना ए आनत उनकी हेल्प करना नसीहत की सूरत में उनका हिस्सा दे दो क्योंकि मीराज से उनका हिस्सा खत्म हो गया है हां उनके लिए वसीयत की जा सकती है बात समझ आ गई क्योंकि वसीयत के बारे में आपको क्या समझाया था अला ला वसीयता ले वारिस इन वारिस के हक में कभी वसीयत नहीं हो सकती याद रखो इनके हक में वसीयत हो सकती है तो वल लदीन आकदत ईमान हुकुम फातुम नसीब से मुराद वो महाजरीन थे जो वहाँ गए और शुरू शुरू में अल्लाह रब्बुल रब्लमीन ने हुक्म दिया कि आप इनको माल के अंदर वारिस बनाओ महाजर जो है वारिस बनता था बाद में इस हुक्म को मनसूख कर दिया वल्लाह आलम अलबत् अगर वैसे ही आपका कोई दोस्त अहबाब है और आपने उससे अहद कर रखा है आपके साथ उसकी नकियाँ थी कुछ जिंदगी के अंदर एहसान थे आप चाहते हैं यार इसने मेरे साथ इतनी नेकी की है मैं इसके एहसान का बदला दूं उसके बारे में कोई वसीयत करके चले जाएं किसी जायदाद की मकान की प्लॉट की पैसे की ज्वेलरी की किसी भी सूरत में अगर दें तो अल्लाह रब्बुल रबालमीन आपको मना नहीं करता आप दे सकते हैं अगली आयत भी आएगी आयत नंबर चौंतीस فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ठीक है जी तफसीर के एतबार से यह आयत बहुत ही जबरदस्त है लेकिन समात के एतबार से सुनने के एतबार से यह आयत बहुत मुश्किल है ठीक है इसके अंदर थोड़े सख्त कवानीन बयान हुए सुनना है इसको अर्रिजाल मर्द अर्रिजाल मर्द हजरात कवामून हाकिम हैं आलन निसाई औरतों पर मर्द औरतों पर हाकिम हैं बीमा इस वजह से बीमा इस वजह से फद्लाहु फजीलत दी है अल्लाह ने बाज अहम अलाबाज उनमें से एक दूसरे पर आज हमने यही आयत पढ़ी थी शुरू में वाला तमन्ना फद्लाम अलाबाद मर्द औरतों पर इस वजह से हाकम है कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी बीमा फद्लाहु बाद अलाबाद व बीमा और इस वजह से भी अनफकू के वो खर्च करते हैं मिनम वाल अपना माल मेहनत करते हैं मुशक्कत करते हैं अपना माल खर्च करते हैं इस वजह से कितनी वजह बताई दो मर्द की औरत पर जो फजीलत की वजह है वह दो है एक तो यह है कि अल्लाह ने उनको फजीलत दी अब यह अल्लाह का हुक्म है मानना पड़ेगा और दूसरी यह है कि वह अपना माल खर्च करते हैं निकाह से पहले मेहनत करते हैं घर बनाते हैं हक मेहर देते हैं फिर निकाह के बाद जुमला जरूरियात उनके नान नफका उनकी जरूरियात का ख्याल कौन रखता है मर्द रखता है वह बीमा अनफकू मिन अमवाल यह पहली बात आ गई इसको मानना जरूरी है आगे चलिए वरम्बरकूमदल्हमदल्ला वक़ा वसलात वसलम रसूल 
اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ایت نمبر 34 ہم نے مکمل کی جس میں اللہ رب العالمین نے نیک خاتون اور وہ خواتین جن کی سرکشی کا اندیشہ ہو دونوں کا تذکرہ کیا اور دونوں کے طریقہ کار اور اس کا حل بتایا آیت نمبر پینتیس وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِسْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا پہلے جو آیت تھی اس میں اس حالت کا ذکر کیا گیا تھا جب سرکشی اور بدخوئی عورت کی طرف سے ہو اب اس آیت کے اندر میاں اور بیوی دونوں کے اندر نزاع کی صورت بیان کی گئی دونوں کے اندر شگڑا ہے مسئلہ ہے کشیدگی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں اندیشہ ہو شقاق جھگڑے کا توڑ پھوڑ کا ٹوٹ پھوٹ کا بینی ہما میاں بیوی کے درمیان اگر تمہیں دونوں میاں اور بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو فَبْعَثُوا تو مقرر کرو حکمن ایک حکم ایک مرد ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہی خامن کی طرف سے وحکمن اور ایک منصف من اہلہا عورت کے کمبے کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ان یوریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ چاہیں گے کون منصف یوفق اللہ تو اللہ رب العالمین موافقت پیدا کر دے گا بینہما میاں بیوی کے درمیان وہ دو منصف اگر اصلاح کے ارادے سے آئے ہیں جب کبھی بھی ایسا موقع ملے کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے نزا ہے ٹوٹ بھوٹ ہو گئی ہے قریب ہے کہ یہ الگ ہو جائیں گے تو آپ بطور منصف چلے گے تو مقصد کیا ہونا چاہیے اصلاح ہونی چاہیے بس اوقات جو منصف ہوتا ہے نا وہی بدنیت ہو جاتا ہے فناؤز باللہ من ذالک وہ میاں بیوی ایک طرف رہتے ہیں آپ اس میں ملنے کی کوشش ہوتی ہے وہ منصف اتنا ہی وہ درمیان میں بدنیت ہو جاتا ہے وہ گھر بننے کے بجائے مزید ٹوٹ جاتا ہے اصلاح کی نیت سے جانا ہے اسی وجہ سے کہا حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک نیک شخص مرد کے خاندان میں سے اسی طرح ایک نیک مرد عورت کے خاندان میں سے نیک ہو اچھا ہو وہ دونوں جائزہ لیں کہ ان دونوں میں سے برا کون ہے مرد ہے یہ عورت اس اعتبار سے وہ فیصلہ کریں اگر وہ دونوں اصلاح کے ارادہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان کوئی موافقت کی ملاب کی اس جگڑے کے خاتمے کی اس نزاع کی دوری کی رب العالمین کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا انشاءاللہ ان اللہ کان علیمن خبیرہ بے شک اللہ خوب علم والا ہے اور خبیرہ اسے پوری خبر ہے وہ نیات سے واقف ہے کہ جو جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں دونوں منصف ان کی کیا نیت ہے اور وہ کیا فیصلہ دینے والے ہیں رب العالمین کو سب خبر ہے یا مرد اور عورت جو دونوں آپس میں نزا کر چکے ہیں ان دونوں کے دل میں کیا نیت ہے اللہ سب کو جانتا ہے تو ان اللہ کان علیمن خبیرہ تو یہ قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ایک ازدواجی زندگی اور آئلی زندگی جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے بیان کیے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوبصورت انداز آگے چلیے جی یہاں تک بات ہو گئی میاں بی بی کے متعلق اب کچھ اور حقوق کا بیان ہے جن میں سے حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں ہم
اچھا یا ذہن میں رکھنا یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ان یوریدا اصلاح ان یوفق اللہ بینہما اگر اصلاح کا ارادہ چاہیں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی صلح کی صورت کو پیدا کر دے گا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جا کر وَإِن يَتَفَرَّقَا میاں بیوی کے نزا یا جگڑا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ بات جدائی تک پہنچ گئی بات طلاق تک پہنچ گئی تو دونوں منصف جائزہ لیا دیکھا کسی بھی صورت میں ان کی بن نہیں رہی اور دونوں الگ ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا یہ طلاق ہو یا صلح ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو جب بھی جھگڑا ہو جائے ہم نے اسی طریقہ کار کو فالو کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ پیغام ہے اس کو یاد رکھنا ہم کیا کرتے ہیں فرعوذ باللہ سب سے پہلے طلاق دیتے ہیں اس کے بعد جو دین اسلام نے مجھے اور آپ کو طریقہ دیا پھر مولویوں سے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں جبکہ رب العالمین نے طلاق کو سب سے لاسٹ اور آخری آپشن دیا آپ پڑھ گیا آگے نا آج میں صبح سے پڑھا رہا ہوں کیا واز کرو بستر الگ کرو ہلکی بلکی مار دو ان کو دونوں جگڑا کر رہے ہیں تو دونوں طرف سے منصف لے کر آؤ یہ تمام تر چیزیں جب آپ کر چکے تو نہیں صلح کی موافقت کی کوئی بھی صورت پیدا نہیں ہو رہی اب طلاق ہے مرد کے لیے یا خلا ہے عورت کے لیے وہ یہ تفرقہ دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے اگر دونوں جدائی ہو گئے ٹوٹ گیا یہ نکاح ختم ہو گئی یہ شادی طلاق تک بات ہو گئی یا خلا تک یغن اللہ کلم من ساعتی اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا مرد کے لیے اللہ عورت کا بندبست کر دے گا اور عورت کے لیے مرد کا بندبست کر دے گا یہ کس صورت میں ہوگا یہ نکاح بساو کا طلاق بھی اس طریقے کار سے مبارک بن جائے گی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے اس چیز کو آپ نے بخوبی سمجھنا ہے اور ہمارے ہاں سب سے بڑی جس طرح یاد رکھنا نکاح ایسے ہی تھوڑا ہوتا چلتے چلتے آپ نے کسی اور کو بلا میرا آپ سے نکاح ہو گیا ایسے نہیں ہوتا نا ایک منصوبہ بندی کی تحت ہوتا ہے سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے ولی آتا ہے مولوی آتا ہے آپ کے گواہ ہوتے ہیں خواہد خاتون مرد سب ہوتے ہیں پھر جا کر کیا ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے اسی طرح طلاق بھی ایک منصوبہ بندی کی تحت ہونی چاہیے کہ عورت کے اندر معاملات ہیں مسائل اس کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرو نا طلاق تو ایک آپشن ہے اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے آپ بیٹھ جائیں طلاق ایک آپشن ہے جو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے مرد کو طلاق دے رکھا ہے عورت کو خلا ہے اور یاد رکھنا یہ دونوں اللہ کے انعام ہیں انعام طلاق ہو یا خلا ہو ایک ایسی صورت میں جا کر یہ اللہ رب العالمین کی طرف کسی انعام بن جاتا ہے ایک مرد ہے ایک عورت سے تنگ ہے نہیں رہ سکتا اس عورت نے اس کی زندگی کو مشکل کر کے رکھا ہوا ہے اللہ نے اس کو طلاق کا آپشن دیا اگر طلاق نہ ہوتی تو وہ کیا کرتا اسی طرح ایک عورت ہے اپنے مرد کے ساتھ خوش نہیں ہے مرد اس پر ظلم کرتا ہے نان نفقہ کا خیال نہیں رکھتا فلان فلان کچھ بھی کرتا ہے رب العالمین نے اس کو کیا اختیار دیا خلا کا اگر نہ ہوتا تو کیا کرتی تو بسا اوقات جا کر یہ طلاق اور خلا ایک ایسا آپشن بن جاتا ہے جس کو اللہ نے ایک انعام اور گفت دے رکھا ہے کس کو مرد کو بھی اور عورت کو اور ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ غلط استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہماری زندگی کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے تو کیا فرمایا جی اللہ رب العالمین ضرور کر دے گا آپ نے آگے آئیے جی آیت نمبر چھتیس پہ آ جائیں جی کاری صاحب وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْجَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ اور تم اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو وَبِذِ الْقُرْبَا اور رشتہ داروں سے بھی نیکی کرو وَالْمَسَاكِينَ اور سوری وَالْيَتَامَا یتیموں سے بھی نیکی کرو وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں سے بھی نیکی کرو وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَا اور ایسا پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس سے بھی نیکی کرو وَالْجَارِ الْجُنُبْ 
और ऐसा पड़ोसी जो पड़ोसी तो है लेकिन अजनबी है रिश्तेदार नहीं है उससे भी हुसन सलूक करो वह साहिब बिल जम्ब साथ रहने वाला आपका पहलू का साथी उससे भी आप हुसन सलूक करो वह अपने सबील मुसाफर से भी वह माँ मलकत ईमान हुक्म और जो तुम्हारी मलकियत में कनीज़ और ग़ुलाम ग़ुलाम हैं उनसे भी नकी करो इन अल्लाहब्बो बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता मन हर उस शख्स को काना मुख्तालन जो इतराने वाला हो तकबर करने वाला हो और फखूरा फख्र करने वाला हो ये अल्लाह तबारक वाल ने यहाँ बयान किया हज़रत माजम ने जबल को रसूल वसलम ने पूछा था फरमाया था अतदरी माँ हक्ल इबाद आपको मालूम है आपको मालूम है कि अल्लाह का बंदो पर क्या हक है क्या तुम जानते हो कुल तो अल्लाह हुआ रसूल हु आलम मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है काला या अबदू हूँ वाला यूशरक भी शैया बंदों पर यह हक़ है कि वह अपने खालक की इबादत में लगे रहें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएँ अतदरी माँ हक्ल इबाद ही एमआज क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह के बंदों पर क्या हक सॉरी अल्लाह पर बंदों के क्या हक अल्लाह अकबर इदा हम फ़ालू दालिक कुल तो अल्लाह रसूल हु आलम अल्लाह और उसका रसूल जानता है काला अल्लाह यु अजिबा हूँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदे उसी की इबादत करते रहें और उसके साथ शिरक ना करें अल्लाह पे लाजिम है कि अल्लाह उनको अजाब ना दे बंदा अल्लाह की इबादत करे ये बंदे पर हक है अल्लाह का और बंदा जब उसकी इबादत करेगा तो अल्लाह पर बंदे का हक ये है उस इबादत के एवज उसको अजाब से बचाए ये है वह अबूदुल्ला तुशरिको भी शैया वह बिल वालदीन एहसान ये हम बयान कर चुके हैं माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है बहुत बड़ा मकाम है माँ बाप फरमाया वह कदा और अबू का अल्लाह तबूदुल्ला बिल वालदीन एहसान फिर फरमाया अनिशकुर वाले वालद का मेरा भी शुक्र गुजार बन और अपने माँ बाप का भी शुक्र गुजार रहे बहुत बड़ा मकाम है माँ बाप के साथ उसने सलूक के बाद अल्लाह तबारक वाल ने हुक्म दिया वह भी दिल कुरबा करीबी रिश्तेदार रिश्तेदारों से भी वल जा रहे दिल कुरबा फिर आपका पड़ोसी आ गया पड़ोसी यहाँ जिक्र किया ऐसा पड़ोसी जो रिश्तेदार भी है और ऐसा पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं भी है इस तरह ऐसा पड़ोसी जो काफिर है ऐसा पड़ोसी जो मुसलमान है मुख्तलिफ़ किस्में हैं ये तमाम चीज़ें हैं हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह तु की रवायत है कि रसूल फरमाया मा जाल जबरीलो यूसीनी बिल जार जबरील जब भी मेरे पास आते तो मुझे पड़ोसी के साथ हुसन सलूक की हमेशा ताकीद फरमाते हत्ता जनन तो यहां तक कि मुझे गुमान होने लगा अन्ना हू सयुवरित हो ऐसा ना हो इसको मेरी विरासत में भी वारस बना दिया जाए इतना बड़ा मकाम है पड़ोसी का सब सोच लेना आपका पड़ोसी आपसे खुश है ना खुश याद रखना इस बात को अगर आपका पड़ोसी आपसे ना खुश अल्लाह अकबर वो मोमिन कैसा है जो पेट भर के खा के सो गया और उसका पड़ोसी भूखा है खबर खबरगिरी करनी है इनशाला है कि फरमाया माजाल अजबरील यूसिनी बिलजार हत्ता जनन तो अन्ना हो सयुवरित हो अल्लाह के पैगंबर की दूसरी हदीस आपने फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस से रवायत रजी अल्लाह तआला नु खैरुल असहाब इंद अल्लाह खैरुहुम ल साहिबिहि व खैरुल जीरान इंद अल्लाह खैरुहुम ल जारिहि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने दोस्तों के हक में अच्छे हों हम दोस्तियां तो लगा लेते हैं लेकिन फिर उसी को टीका लगाते हैं उसी को चूना लगाते हैं नहीं आपका दोस्त है उसके साथ आप दोस्त कह दिया है उसके साथ आप बदयानती और ख्यालत नहीं कर सकते धोखा नहीं कर सकते पर मैं अल्लाह के नजदीक बेहतर हुआ है जो अपने दोस्त के लिए बेहतर हो और पड़ोसियों में से सबसे बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने पड़ोसी के हक में बेहतर हो ऐसा ही एक और अदीस भी सुनना पड़ोसी के मुतल चूंकि हमारे माशरे के अंदर यह बड़ी खराबियां हैं याद रखना पैगम्बर आलातम ने फरमाया मा तकुल फिजना फनाउजिक मकदाद अपने असवद की रवायत रसुल्ला ने अपने साहबा से पूछा मा तकुल फिजना यह बताओ कि जिना के बारे में तुम क्या कहते हो बदकारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कालू हर रमा रसूल हु फह हराम उनमिल क्या यह बदकारी अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दी है सल्लाम और क्यामत के दिन तक ये हराम है 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بإمرة جاره اگر کوئی شخص دس عورتوں سے بدکاری کرے اور اس کے مقابلے میں دوسرا اپنی پڑوسی کے بیوی سے بدکاری کرتا ہے یہ ایک بدکاری ان دس بدکاریوں پر بھاری ہے اللہ اکبر پھر پوچھا چوری کے متعلق تمہارا کیا اندیشہ ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور یہ حرام ہے فرمایا انسان کسی دوسری جگہ پر دس گھروں میں چوری کرے اشرت ابیات دس گھروں میں چوری کرے اور دوسرا اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرتا ہے یہ پڑوسی کے ایک گھر کی چوری اس دس گھروں کی چوریوں سے بڑھ کر ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کبیرہ گناہ یہ انتظنیہ حلیل تجارے کا اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دس اور ایک دس کر لو تو نہیں یہاں اللہ کے پیغمبر نے جو مطابقت کی ہے اس گناہ کی خباست کو گندگی کو بیان کرنے کے لیے اتنا خطرناک گناہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا جی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن حاسق کی حدیث آپ نے سنی قریب رشتدار والصاحب بالجنب آپ کے پہلو کا ساتھی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ سفر کرنے والا اور آپ کی بیوی یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں وہ ابن السبیل اور کون ہیں جی آگے مسافر مسافر اور وما ملکت ایمانکم جس کے مالک تمہارے دائنے آتی یعنی تمہارے غلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرض الوفات جس میں آپ مبتلا تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ اپنی امت کو وسیعت فرما رہے ہیں آپ کی زبان مبارک پر دو الفاظ ہیں یاد رکھنا اس کو ایک کا تعلق حقوق اللہ اور دوسرا تا کا تعلق حقوق العباد آپ نے فرمایا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم میری امت کے لوگوں نماز کو ضائع مت کرنا الصلاة الصلاة نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے اس کو مت چھوڑنا مسجدوں کو ویران مت ہونے دینا نمازوں کو ضائع مت کرنا اور دوسرا جو تمہارے ماتحت ہیں تمہارے نیچے کام کرنے والے تمہاری کنیزیں تمہارے غلام تمہارے نوکر چاہ کر تمہارے گھروں کے اندر جھاڑو پہنچا کرنے والے تمہاری بیویاں تمہارے بچے یہ سب تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے ظلم مت کرنا کسی پر یہ دو چیز ہیں اگر آپ سورہ تو مریم کو پڑھیں گے سورہ تو مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ کا ذکر کیا پھر حضرت یحییٰ کا ذکر کیا پھر بی بی مریم کا ذکر کیا پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا پھر حضرت اسحاق کا ذکر کیا پھر یاکوب کا ذکر کیا پھر موسیٰ کا ذکر کیا پھر حارون کا ذکر کیا پھر اسماعیل کا ذکر کیا اور پھر حضرت عدریس کا ذکر کیا پھر آدم کا ذکر کیا پھر نوح کا ذکر کیا ٹھیک ہے یہ تیرہ جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا آیت سجدہ آتی ہے آیت سجدہ کے فرم بار فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ یہ عظیم الشان انبیاء و رسل جب تک دنیا میں رہے رہے ان کے چلے جانے کے بعد ایسے نا اہل اور ایسے نا لائک لوگ اس دنیا میں آئے ان کی نا اہلی اور نا لائکی کی سب سے پہلی دلیل اللہ نے دی ادا الصلاة انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا کتنے نبیوں کا ذکر آیا تیرہ نبیوں کا سورہ مریم پڑھنا گھر جا کر پارہ سولہ تو ان کے بعد ذکر کیا کہ بعد میں جو نقم میں اور نالائک لوگ ہیں ان نے کیا کیا نمازوں کو ضائع کیا اور دین کو چھوڑ کر نفس کے پیچھے چلے دین کو چھوڑ کر خواہش کی تکمیل کی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا یہ غیر جہنم کی وادی ہے یہ اس کے اندر جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اکبر نماز 
وجوئی فی الصلاة اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاموں کا خیار رکھنا ٹھیک ہے اور فرمایا وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا اللہ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا مختال اترانے والا فخور غرور تقبل کرنے والا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا ایاک و اسبال الازار میری امت کے لوگو اپنی تہبند کو اپنی سلوار کو اپنی پینٹ کو اپنی چادر کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ تہبند کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے الکبر عزاری وال... الکبر ردائی والعظمت عزاری اللہ کہتا تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے جو تکبر اور عظمت کو لینے کی کوشش کرے گا اس کو میں آگ میں ڈالوں گا دنیا کے اندر تکبر کرنے والے قیامت کے روز اللہ